la, los impactos ambientales que tenemos en México son por el mal manejo de los residuos, no por los materiales. ¿no? Sea el, el vasito de cartón, sea el residuo orgánico, sea el popote, sea lo que sea, no le salen pieza a estos residuos y se quedan ahí o llegan a los mares. ¿no? Renueva, por un lado, la parte fonética es eh, de renovar, restituir, generar valor, recuperar el valor. Pero lleva una doble N porque eh, el corazón de esta empresa está en la innovación. Y bueno, a nosotros se nos hizo fácil eh, aventarnos a desarrollar una tecnología que pudiera reciclar este material de forma eficiente. De trabajar con este eh, pues, residuo ha sido un poquito complicado porque la gente no sabe que el unicel se puede reciclar. Nosotros cada hora estamos produciendo aproximadamente entre 80 y 88 kilos de, de material producimos entre el 70 y el 78% de la huella de carbón. A lo mejor este, ahorita están muy satanizados estos productos, pero eh, estamos yéndonos por un mal camino, ¿no? El camino de este, lo biodegradable, lo compostable, o la creencia de que los vasitos de cartón contaminan menos que el de unicel, eh, pues son falsas, ¿no? Porque a lo mejor el vasito de cartón no contamina tanto en huella de carbono, pero la cantidad de litros de agua que se necesitan para fabricar un vasito de cartón es altísima, ¿no? Entonces, también tenemos eh, los famosos efectos adversos, que son los que no se ven directamente, pero, por ejemplo, este, ahorita con algunas prohibiciones de plásticos, lo que ya está pasando es que se están migrando a productos de cartón, pero México ya no tiene capacidad de producir cartón para este grado alimenticio porque este sí se tiene que extraer de pulpa virgen en algunos casos y tenemos temas de deforestación, eh, estamos importando madera desde Sudamérica y bueno, es todo un tema que es muy muy complejo de resolver solamente haciendo un cambio, ¿no? No hay un beneficio económico, pero sí hay un beneficio social muy tangible. Eso también nos ha traído más este, personas que vienen a dejarnos su material y demás. Hubo un programa de, este, de validespensa y ahí me enteré que se podía reciclar el, varias cosas, entonces pues lo que más sale es, un, es el que me regalan el UNICER y es el que vengo a dejar. Y yo se los recibo y yo, lo, yo me encargo de lo demás y lo traigo. Si no ponemos un poquito de arena, un poquito de nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y además hay muchos animalitos que pues no nomás es el unicel, es el popote, son varias este, cosas que no se degradan rápido y pues los animalitos son los que están llevando las consecuencias. ¿40 y 56? Bueno, eh, la primera parte de todo nuestro proceso es justamente la recepción del material. La mejor manera de que nos lo puedan entregar es que esté libre de residuos orgánicos. Eh, debemos recordar que estamos trabajando con, con residuos y que pues a veces a, a los ciudadanos se nos va que el vasito va mezclado con un poco de atole o que este, se nos va eh, la cuchara o la cuchara de metal de repente, nos hemos encontrado pues infinidad de cosas, ¿no? Justamente en los residuos no solo es un tema del consumidor, es un tema de una sinergia que se tiene que hacer entre las empresas, los gobiernos y obviamente la población. Eh, la población debe de saber qué está consumiendo y así ya nosotros no estamos extrayendo recursos eh, o materias primas vírgenes de nuestra tierra, sino que estamos reutilizando lo que ya existe en ella. Ay, 
La recepción del material, lo primero que hacemos es clasificar el material en cuatro tipos. El primero de ellos es el postconsumo, que son los vasitos, las charolas de material que utilizamos para los alimentos. Posteriormente también se encuentra el postconsumo, que es el material que encontramos, por ejemplo, embalado en los electrodomésticos. El siguiente es el material de construcción, ya que en la construcción ocupan material justamente para aligerar las losas y las cargas dentro de una construcción. Posteriormente, una vez de que se ha clasificado, lo que hacemos es pasarlo ya a la zona de proceso. En el proceso de molienda lo que hacemos es reducir la partícula del material para hacerla más manejable. Posteriormente se almacena y se pasa al siguiente proceso, que es el proceso de compactado. En el proceso de compactado lo que hacemos básicamente es retirar aproximadamente un 60% de aire que viene contenido en el unicel. Finalmente ya pasa al proceso de extrusión, que es el proceso finalmente de reciclado. Ayudado mediante resistencias eléctricas, terminamos por fundir el material y resulta ya en una especie de pasta que después pasa por una especie de, de plato que tiene unos orificios en donde van saliendo especies de tiras como espaguetis que finalmente se enfrían y se cortan. Y este material ya se conoce como pellets, en este caso pellets de poliestireno. Pues eso es lo que nos enseñó la UNAM, que al final del día nuestro objetivo era darle un bienestar al país y nosotros lo estamos haciendo desde nuestra visión, desde el punto de vista ambiental, el punto de vista económico y el social, que al final del día esos tres engloban el concepto de sustentabilidad. Pero creo que lo que más nos ha llenado ha sido, eh, por ejemplo, cuando nos toca ir a las escuelas, el trabajar con niños. La verdad, la sonrisa y el, el dinamismo de los niños es algo impresionante. Ahorita este, pues nos tocó estar en el zoológico de Chapultepec, estamos con una exposición. Eh, estamos eh, este, reutilizando el unicel para mezclarlo este, con tierra y crear un sustrato para, para plantas carnívoras. ¿Ustedes sabían que las plantas carnívoras que están aquí nada más las hay en México? ¿Por qué? Porque aparte yo voy en tercero de primaria y aparte dice la maestra que eso no nos van a enseñar en cuarto, ¿no? Oh. O si no, también nos pueden demostrar en tercero todavía. Pero como la maestra cuando era pequeña casi no iba a la escuela. Uh -huh. Para plantarlas nosotros debemos de sembrarlas en una eh, tierra especial. Esa tierra es parte de eh, lo que conocemos como tierra, pero también eh, necesita estar aireada la tierra para que las raíces de la planta puedan eh, este, tener fuerza y, y crecer. Nosotros logramos eso reciclando el unicel, por eso están aquí los vasitos de unicel. Ese también, ajá. Ah, es que sí, ¿Del otro lado también? Del otro lado también. Pero este es el equipo. Este sí. Actualmente tenemos poca conciencia sobre el manejo de los residuos y tiramos todo por todos lados. Y es importante desde pequeñas generaciones que aprendan, porque muchas veces, y lo hemos visto en este taller, que los niños son los que vienen, pero en realidad aprenden en conjunto los niños y los papás. Pues muchos nos preguntan si en verdad se podía reciclar este material. Eh, la verdad, hasta hace unos años eh, no era posible, pero gracias al apoyo que eh, hemos hecho como nosotros como Renueva, pues hemos logrado eh, que con el desarrollo de nuestra tecnología y con el apoyo de la sociedad, el reciclaje de Unicel sea una realidad en la Ciudad de México. A través del de, eh, simple hecho de separar una botella, un vaso, de separar el papel y el cartón y separar el aluminio, no solamente estamos ayudando al ambiente, sino que estamos generando empleos a nuestro país. Y es toda una cadena de valor, desde el, eh, la persona que recolecta los residuos, la persona que los acopia, la persona que los vende, cuando llegan a los centros de reciclaje y posteriormente cuando ya están reciclados y se utilizan como una nueva materia prima. Poner el granito de arena no es suficiente. Más bien hay que saber qué granito de arena poner. Eso es parte del consumo responsable. Que la gente ya no eh, tenga ningún pretexto para no poder reciclar.